வணக்கம் குருஜி நேரம் மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் வணக்கம்மா சொல்லுங்க யாருக்காக பார்க்கணும் நான் பையனுக்காக பார்க்கணும் ஓகேம்மா பையனோட டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்றீங்களா 2 3 பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா பையனோடது ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கமா ஒரு ஜோதிடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சூட்சம விஷயங்கள் கொஞ்சம் அனுபவம் வர வர புரியும் இங்க நீங்க சூரியன் பகையன் எடுக்க கூடாது பௌர்ணமி சந்திரனும் சொல்லி அன்றைக்கு வந்து உங்கள் மகன் கடக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இங்க சந்திரனே குருவுக்கு நிகரான சுவராக பௌர்ணமி நிலைமையில் இருக்கிறார் அன்னைக்கு பாருங்க மகன் நட்சத்திரத்திற்கு அடுத்த நாள் பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்ல பிறந்திருக்கிறார் அந்த பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்ன்றது சந்திரன் வந்து ஒரு தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகித ஒளித்திறனுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு நான் சந்திர அதியோகத்தை பற்றி அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் இந்த சந்திராதி யோகம் என்னப்படுவது வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு யோகம் ஒரு பிரபலமானவர்கள் விஐபிகள் இவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சந்திராதி யோகம் இருக்கும் இரண்டாவதாக ஜாதகமே மேம்போக்காக ஒரு வலுவிழந்த ஜாதகமாக ஒரு சுமாரான ஜாதகமாக தெரியும் அவர் விஐபியாக இருப்பார் அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கொடி நாட்டியவராக இருப்பார் ஏதாவது ஒரு துறையில் முதன்மையானவராக இருப்பார் இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திர அதியோகம் என்று நாங்கள் சொல்ல உண்மைதான் <laughs> பௌர்ணமி சந்திரனை பௌர்ணமி ஆக்கிற அமைப்பில் இருக்கிறார் சூரியன் எட்டில் பகை பெற்று மறைந்தாலும் அங்கே அது பௌர்ணமி தொடர்பு இருக்கிறனால இந்த பகை தோஷம் நீங்குகிறது இந்த ஜாதகத்தின்படி லக்னாதிபதி சந்திரன் குருவுக்கு நிகரான மிகச்சிறந்த ஒரு ஒளி நிலையில் இருக்கிறார் அவருக்கு ஏழு எட்டில் அவருக்கு எட்டாம் வீட்டில் குரு சுக்கர புதன் இருக்கிறது மிகச்சிறந்த யோகம் அதனால் வந்து சந்திர அதியோகத்தை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த பகை இதெல்லாம் வந்து மேம்போக்காக பார்க்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஆழமாக ஜோதிடத்தில் உள்ளே போனீங்கன்னா அது இன்னும் வேறு விதமான அமைப்புகள் எல்லாம் கொடுக்கும் பொதுவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து வயசுக்கு அப்புறம் இந்த பையனுக்கு என்ன வருது சந்திர தசை சூரிய தசை சந்திர தசை செவ்வாய் தசை ராக தசை குரு தசைன்னு வாழ்நாள் முழுக்க மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகள் நடைபெறுகிறது இப்போ அந்த குரு தசையில் தான் சந்திரனுக்கு எட்டாம் வீட்டில் ஆட்சி பெற்ற குரு இருக்கிறது இந்த குரு தசை இந்த பையனுக்கு சந்திராதி யோகம் வேலை செய்யும் சந்திர அதியோகமே இருந்தாலும் ஒரு யோகம் இருந்தாலும் எப்போது அந்த யோகம் பலன் தரும் அப்படின்றது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவதாக அந்த யோகம் வந்து அந்த யோகத்தை தருகின்ற கிரகங்கள் வந்து லக்னத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறையக்கூடாது அப்படின்றதும் ஒரு விதி இந்த அமைப்பின்படி சந்திரனுக்கு எட்டில் இருக்கின்ற சூரியனும் சுக்கரனும் குருவும் புதனும் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இரண்டாவது நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அதிகமான சுபத்துவம் அடையக்கூடாது உண்மை இங்க அதிகமான சுபத்துவத்தை நீச புதன் குறைக்கிறார் அதிகமான சுபத்துவத்தை உண்மையிலேயே சுபகிரகங்கள் அடையக்கூடாது அது வந்து அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்கின்ற ஒரு நிலைமையில வந்துடும் இங்க ஒன்பதாம் வீட்டுல உச்ச குருவும் உச்ச சுக்கரனும் உச்ச ஆட்சி பெற்ற குருவும் இருக்கிறது நிச்சயமாக தவறு ஒரு ஒரு அதிகத்துவம் சுபத்துவம்ன்றது ஒரு தகற்ற ஒரு நிலைமை தான் வந்து ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த நிலைமையை இந்த அதிக சுபத்துவம் என்கின்ற அமைப்பை அங்கே இருக்கின்ற நீச புதன் குறைப்பதால் உங்கள் மகனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா கவலைப்பட வேண்டாம் அருமையான யோக ஜாதகம் அடுத்தடுத்து யோக திசைகள் வர்றதுனால செவ்வாய் திசையிலேருந்தே மிகப்பெரிய யோகங்கள்லாம் ஆரம்பிக்குது ஏன்னா செவ்வாயும் அந்த அந்த அமைப்பில் இருக்கிறார் ரொம்ப அருமையான ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் நட்சத்திரம் சொல்லுங்க
ஃபாரின் அமைப்புகள் வந்து இப்போ தான் நாலு மாதமாகவே தொடங்கிடுச்சு இந்த ராகு திசை சரியான அமைப்புகளில் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் மு முக்கியமான சரராசிகளான மேஷம் மகரம் கடகம் இது போன்ற அமைப்புகளில் ராகு இருந்து யோகாதிபதியுடன் சேர்ந்திருக்கிற நிலைமையில் உறுதியாக அவருக்கு வெளிநாட்டு ஆசை வரும் அப்படின்றத வந்து நான் தெளிவாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வெண்டி நிகழ்ச்சிகள்லையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி கடக லக்னமாகி லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டில் ராகுவும் செவ்வாயும் அமர்ந்து ராகு தசை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இந்த தம்பிக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆகவே இந்த ராகு தசை குரு பக்தியில் இன்னும் ஒன்றரை வருஷங்களுக்குள்ளேயே வந்து நிச்சயமாக வெளிநாட்டு அமைப்புகள் இருக்கு இப்பதான் வயசு ஓ வயசு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு வயசு முப்பத்தி மூணு வயசு ஆயிடுச்சுனால ஆமா முப்பத்தி மூணு முடிஞ்சு போச்சு இந்த செவ்வாய் ராகு ஏழாம் இடத்துல நீசக்கிரகம் இருக்கிறது ஏழாம் இடத்துல சனி பார்க்கிறது ராசிக்கு ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடத்துல பாவகிரகங்கள் இருக்கிறது இதுதான் கொஞ்சம் திருமண தடையாகிற அமைப்பு ராகு தச சுயபக்தியில அடுத்த வருடம் இந்த அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு தான் திருமணம் நடக்கும் ஆனா உறுதியா திருமணம் நடக்கும் இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல இன்னும் ஒண்ணு சொல்லுவேன் இவர் பாட்டுல ஃபாரின்ல போய் உட்கார்ந்துகிட்டாருனா உங்களுக்கு வந்து திருமணம் தடைப்படும் இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஒரு வாலிபருக்கு திருமணம் நடந்த பிறகு தான் வெளிநாட்டு யோகம் சித்திக்கும் அந்த அமைப்பின்படி முப்பத்தி மூணு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர்ற ஏப்ரலில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருமண யோகமே வருது இது வந்து ஏழில் வந்து நீச குரு இருக்கிறதும் செவ்வாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஐந்து குடையவன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது திருமணம் ஏன் தடையாகிறதுன்றத நான் விளக்கமாக சொல்ல போனால் புத்திர ஒரு திருமணம் என்பது குழந்தை பாக்கியத்திற்காக வம்ச விருத்திக்காக நடைபெறுவது ஒரு மனிதனுக்கு எப்போ தகப்பனாகணும் அப்படின்ற அமைப்பு இருக்கிறதோ அதற்கு ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் திருமணமாகும் மற்றபடி களத்தில் வெளிநாட்டு அமைப்புகள் உருவாகும் ஆகவே இந்த ராகு திசை பூரண ராஜயோகாதிபதியான கடக லக்னத்தின் பூரண ராஜயோகாதிபதியான செவ்வாயுடன் இணைந்திருப்பதால் இந்த ராகு திசை முதலில் திருமணம் பிறகு வெளிநாட்டு வாய்ப்பு புத்திர பாக்கியம் ராகு திசை குரு பக்தி ஆரம்பிச்ச இன்னும் இரண்டரை வருடங்களில் உங்க 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 தம்பி வந்து தகப்பனாவார் ஆகவே ஒரு அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா திருமணமாகும் திருமணத்திற்கு பிறகு வெளிநாடு போவார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் மதியானும் <laughs> 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 ஒரே இடத்துலேருந்து அண்ணனும் வேறு வேறு இடங்களுக்கு வந்து கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி அடுத்தடுத்து காலில் வந்தது ஒரு அதிசயம் தான் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சென்னை மேடம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் சார் ஹரிராமன் மேடம் யாருக்காக கேட்கணுங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் சார் மூணு அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஒன்று ஆறு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம் சொல்லுங்க அனுஷ நட்சத்திரம் என்னன்னு கேட்கணும் சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு விருச்சிக ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் ஃபோன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க என்ன கேட்கணும் ம் சொல்லுங்க மேடம் என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு டிவி நேரா நல்லா இருக்குங்களா இது யாருடைய ஜாதகம் இது யாருடைய ஜாதகம் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இது யாருடைய ஜாதகம் என்னோட ஜாதகம் சார் என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை காசு <laughs> 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 <laughs>
இந்த அமைப்பின்படி விருச்சிக ராசியாகி கடந்த ஐந்து வருடங்களாக உங்களுடைய குடும்பத்தில் வந்து பொருளாதார நிலைமைகள்லாம் ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் உங்களுக்கே வந்து புதன் தசை அட்டமாதிபதி தசை ஆறாம் இடத்துல செவ்வாயோட உட்கார்ந்த ஒரு தசை நடக்கிறதுனால உங்கள் குடும்பத்தில் கடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கடந்த மூன்று வருடங்களாக பொருளாதார பிரச்சனைகள் ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் கடன் தொல்லைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதியில் வர தீபாவளிக்கு பிறகு தான் உங்கள் குடும்பத்தில் சுபகாரி அமைப்புகள் அதாவது வீடு கட்டுவது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாமே உறுதியாக நடக்கும் ஆனால் ஒரு வருஷம் பொறுத்துருங்க உங்கள் வீட்டில் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை கூட அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கடந்த மூன்று வருடங்களாக உங்கள் தகப்பனுக்கு இந்த பெரிய பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் அவைகள் அனைத்துமே இந்த ஏப்ரலோட நீங்குது தீபாவளியிலிருந்து உங்கள் குடும்பத்தில் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல விதமான அமைப்புகள் இருக்குது அடுத்த வருஷம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியான வீடு கட்டுதல் சுபகாரியங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் நிச்சயமாக உண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா விடிந்தா ஏழாம் தேதிங்களா ஆறாம் தேதிங்களா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஒரு உச்சவக்கர சனி வந்து லக்னாதிபதியும் ராசிநாதனும் ஆகிய ஒரு நல்ல அமைப்புல இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரலுக்கு பிறகுதான் அந்த மாற்றங்களே வருவாகுது இதுவரைக்கும் இந்த ஜாதகமே ஒரு பின்யோக ஜாதகம் தாம்மா முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு வயசுக்கு பிறகு தான் அருமையான ஒரு அமைப்பு எவர் ஒருவருக்கு லக்னாதிபதி ராசிநாதன் இந்த மாதிரியான தசைகள் நடக்குதோ அவர்களுக்கு பெரிய கஷ்டங்கள் இதுகள்லாம் இருக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை அந்த அமைப்பின்படி இவங்களுக்கு வந்து இருபத்தொம்போது வயசுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட முப்பது வயசுக்கு பிறகு சனி தசை அவரே லக்னாதிபதி அவரே ராசிநாதன் அப்படின்ற அமைப்பு வருகின்ற ஏப்ரலுக்கு மேலே தான் படிப்படியான மாற்றங்கள் நிற நிச்சயமாக உருவாகி அவங்க படித்த துறையிலேயே நல்ல விதமான வாழ்க்கை நிச்சயமாக உண்டுமா முப்பத்தாறு வயசுக்கு பிறகு அவங்களுடைய வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடியும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன வருஷம் அரசு உத்தியோக அமைப்புக்கு நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இந்த சூரியன் வலுவாக இருக்க வேண்டும் சந்திர கேந்திரத்துல இதா இருக்கணும் இப்போ இப்போதைய அமைப்புக்கு நீங்க என்ன ராசி குழந்தைகளுக்கு யாரா குழந்தைகளுக்கு மேஷராசி விருச்சிகராசி யாரா இருந்ததா இல்ல சார் இல்ல சார் எதுவும் இல்ல இந்த அமைப்பின்படி அரசு உத்தியோகம் தடைகளுக்கு பிறகு தான் நடக்கும் சூரியன் நீசமாக இருக்கிறார் சூரியன் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு உண்டு அதாவது அரசு வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு ராசிக்கு பத்தாம் இடம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் ஒரு இதாக இருக்கணும் இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு தான் புதன் தசையில் குரு பக்தி முடிஞ்சு புதன் தசையில் சனி பக்திக்கு அப்புறம் தான் வேலையுடைய அமைப்பே வருது இப்போ இந்த இந்த தடைகளுக்கு பிறகு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதனால் வந்து ப்ரிப்ரேஷனை விட்டுற சொல்லாதீங்க வருகின்ற தை இது நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு ஆரம்பிக்கிற சனி பக்தியில் தான் அரசு வேலை அமைப்பே சித்திக்கிற அமைப்பு இருக்குது லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை சூரியன் பார்க்கிறார் சூரியனும் சந்திரனும் கேந்திரங்களில் இருந்து சிம்மம் வலுவான அரசு வேலை உறுதியாக உண்டு இந்த வயதற்கேற்ற வேலை நிச்சயமாக கிடைக்கும் சிம்மத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறது அரசு வேலை கிடைக்கிறது உறுதி பண்ணுது இந்த நவம்பருக்கு பிறகு தான் அரசு வேலை புதன் தசை சனி பக்தியில் நிச்சயமாக வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் 
ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற சனியின் தசை நடக்குது இப்ப இந்த சனி தசையே வந்து ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு நடந்த குரு தசை கூட மிக பிரமாதமான ஒரு யோகத்தை எல்லாம் செஞ்சிருக்காது ஐந்து வருடங்களாகவே ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் உறுதியாக இருக்கும் எப்போ வந்து ஒரு கிரகம் தசை நடத்துகின்ற கிரகம் ருணரோக சத்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆறாம் இடத்துல இருந்து நடத்தினாலே கடன் நோய் எதிரி இந்த அமைப்புகளை கொடுக்கும் அதுவும் அவங்கவுங்களுடைய வயதிற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய அந்தஸ்து அவங்களுடைய இருப்பிடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய நிலைமையின்படி கடனையோ நோயவோ எதிரியோவோ கொடுப்பார் இந்த அமைப்பில் உங்களுக்கு சனி வந்து ஒரு நோயை கொடுக்குற அமைப்பில் இந்த நோய் வந்து எல்லாம் மீறுமா சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குமா படுக்கிற அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்றத வந்து அந்த கிரகங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தொடர்புகளை வச்சு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து வளர்பிறை சந்திரனுடைய பார்வையில் சனி இருக்கிறார் நீங்கள் வளர்பிறையில் பிறந்திருக்கிறீங்க வளர்பிறை சந்திரனுடைய பார்வையில் சனி இருக்கிறதுனாலேயே வந்து அவர் மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதையும் செய்ய மாட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு வருகின்ற தசாபக்தி அமைப்புகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கு அதாவது சனி திசையில் எப்போவுமே வந்து அந்த சுக்கர புக்தி ஆரம்பித்தால் லக்னாதிபதி புக்தி ஆரம்பித்தா தான் வந்து நோயை தீர்க்கிற அமைப்பும் குணமாகிற அமைப்பும் உண்டு உங்களுக்கு வந்து முப்பது வருகின்ற அடுத்த ஜனவரி முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து லக்னாதிபதியோட புக்தி ஆரம்பிக்கிறதுனால சனி திச சுக்கர புக்தியில் இருந்து நோய் படிப்படியாக ஒரு மூன்று வருடங்களுக்குள்ள முப்பத்தாறு வருஷம் மாதங்களுக்குள்ளே மட்டுப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு சனியோடைய பிற்பாதி வருஷங்களுக்கு பிறகு நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்கம்மா உங்க பெயர் ஓகே யாருக்காக கேட்கணுமா அக்காவோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுமா டைம் சொல்லுங்க அமைப்புத்தை கொடுக்கும் ஆனாலும் திருமண தடங்குகள் அத்தனையுமே நீங்கிடுச்சு திருமண தடங்குகள் அத்தனையும் நீங்கினதுனால இந்த வருஷம் கடைசி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரலுக்குள்ள வருகின்ற ஜூன் மாதத்திலிருந்து வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் ஜூன் மாதத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதத்திற்குள்ளே உங்கள் உங்கள் மகளுக்கு உறுதியாக திருமணம் நடக்கும் இந்த ரெண்டில் சனி இருக்கிற அமைப்பு ஒன்று தான் வந்து ரெண்டில் சனியும் அந்த ஏழுக்குடைய ஒரு எட்டில் மறைகிறார் விருச்சிக லக்னமாகி விருச்சிக லக்னம் துலாம் ராசியாகி இது வரைக்கும் ஏழரை சனி நடந்து ஏழுக்குடைய கலத்திர ஸ்தானாதிபதி எட்டில் மறைந்து பரிவர்த்தனையாகி லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் வீட்டில் சனி இருக்கிறதுனால தாமத திருமணம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரலுக்குள்ளே இந்த பெண்ணிற்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்க வேண்டும் ஆலயம் கழுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது விதி வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு திருமணம் உறுதியாகும் அதனால் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இது பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் கடைசி கார்த்திகை மாதத்துலேருந்து சித்திர மாதத்துலாம் நிச்சயமாக கல்யாணம் ஆகிடும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும்பா உங்களுக்கு 
தற்போதைக்கு கடன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு மேடம் சரிங்க அமைப்புகள் <laughs> ஆறு எட்டாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் அனைத்துமே அந்தந்த வயதற்கேற்ற விஷயங்களில் கடன் நோய் எதிரி கொடுக்கும் அப்படின்றது ஜோதிட விதி இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சனிதசில குருபக்தி நடக்குது சனிதசில குருபக்தியை சஷ்டாஷ்டகம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் லக்னாதிபதி மிதன லக்னமாகி லக்னாதிபதி புதன் உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி சந்திரனும் புதனும் வலுவாக இருந்தால் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் உண்டு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய லக்னாதிபதி புதன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது தசாநாதன் சனி எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சனி திசையில் குரு புக்தியே சனியும் குருவும் சஷ்டாஷ்டகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆறு எட்டாக இருக்கிறதுனால கடுமையான கடன் பிரச்சனைகள் கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாகவே இருக்கும் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இந்த நாலு வருஷத்தில் கடுமையான தொல்லைகள் இருக்கும் இந்த தொல்லைகள் படிப்படியாக தான் தீரும் அதுக்கடுத்து புதன் தசை தான் ஆரம்பிக்க போது ஆகவே இந்த கடன் தொல்லைகள் வந்து உங்களுக்கு நான் உடனடியாக தீரும்னு சொல்ல மாட்டேன் அதனால் இந்த இந்த அமைப்புக்கு புதனை வலுப்படுத்துகிற சில முறையான பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே வின் டிவியில் அந்த புதனுக்கான முறை முறையான பரிகாரங்களை வின் டிவிலையும் மாலிமலர்லேயும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் திருவன்காடு பக்கத்தில் திருவன்காடு இருந்தால் திருவன்காடு போங்க அந்த திருவன்காடில் ஜென்ம நட்சத்திர தண்ணிக்கு திருவன்காடு போய் புத பகவானை வழிபடுறது மிகப்பெரிய பரிகாரம் புதன் குழமை புதன் கிழமை வந்து அருகில் இருக்கிற ப பெருமாள் கோயில் விஷ்ணு கோயில்கள்லையும் எப்போவுமே இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான பலனை சொல்கிறேன் இப்போ உங்களை சுற்றி சிகப்பு நிறம் அதிகமாக இருக்கிறது பச்சையை தவிர்த்து வேறு எந்த விதமான சிகப்பு நிறத்தை கூடுதலாக உபயோகப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு கடன் தொல்லைகள் மற்ற குறைபாடுகள் எல்லாமே வரும் உங்களை சுற்றி உங்களுடைய இருப்பிடத்தை சுற்றி வண்டி வாகனம் இருப்பிடம் படுக்கிறது உட்கார்றது டேபிள் சேரு பெட்ஷீட் இது எல்லாமே அதிகமாக அல்லது உடம்பில் போடுற ஆடை இது மாதிரியான விஷயங்களில் சிகப்பை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் லக்னாதிபதி ஆறில் மறைஞ்சு அங்கே ஆறுக்குடையவன் ஆட்சியாக இருக்கிறான் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடத்து அதிபதி எட்டாம் இடத்து அதிபதி லக்னாதிபதியை விட வலுவாக இருக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து கொஞ்சம் மெல்லத்தான் முன்னேற்றம் வரும் இந்த அமைப்பின்படி மிதுன லக்னமாகி லக்னாதிபதி ஆறில் பகை வீட்டில் மறைந்து ஆறுக்குடைய செவ்வாய் அங்கேயே ஆட்சி பெற்று எட்டுக்குடைய செவ்வ சனியும் அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் முறையான பரிகாரங்களை பண்ணிக்கோங்க பச்சை நிறம் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் உடம்பில் பச்சை கலர் ட்ரெஸ்ஸு எப்போவுமே போட்டிருக்கணும் புதன் கோவில்களுக்கு சென்று வர வேண்டும் முக்கியமாக திருவெண்காடு கோயில்களுக்கு அல்லது அன்னை மதுரை மீனாட்சி புதன் வடிவானவள் பச்சை நிறத்தவள் பச்சை கிளியை கையில் ஏந்தி கொண்டிருப்பவள் அன்னை மதுரை மீனாட்சி கோயில்களுக்கு புதன்கிழமை போகிறது அல்லது ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு போகிறது அடிக்கடி புதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்கிறது இதன் இதன் மூலமாக உங்களுடைய லக்னாதிபதியை வலுப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அதன் பிறகு கடன் தொல்லைகள் கண்டிப்பாக குறையும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் என் பேர் கண்ணன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்கணும் என்னதாக கேட்கணும் என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 22 மார்ச் 1971 22 மார்ச் 1971 காப்பல 6:30க்கு போறேன் சரிங்க சார் நகர ராசி உத்தரவாத நட்சத்திரம்னு நினைக்கிறேன் நாற்பது வயதுகள் இருக்கிற மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தொழில் போன்ற விஷயங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் தொந்தரவுகளை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உருவாயிருக்கு உங்களுக்கே வந்து மகர ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் இப்போ மகர ராசிக்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறீங்க இப்போ இது ஒரு முதல் ரவுண்டாக தான் வேலை செய்யும் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற யாருக்குமே வந்து ஏழரைச்சனை இப்போ லேசாக தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பித்துட்டு இருக்க வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனையுடைய ஆரம்பம் உருவாகிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் வேலை விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக தான் இருக்கணும் இந்த ஏழரைச்சனை நேரங்களில் தான் வீண் ஈகோவெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் ஆக மகர ராசிக்கு மாற்றங்கள் உருவாகக்கூடிய காலகட்டம் அதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லுவேன் இந்த நேரத்தில் தான் வேலை எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சில அனுபவங்களை வந்து சனி பகவான் தருவார் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை நான் இன்னும் ஒன்றும் சொல்லுவேன் இருக்கிறத விட்டு பறக்கிறத பிடிச்சிடாதீங்க பேராசைப்படாதீங்க அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போ இந்த ஏழரை சனி நேரங்களில் நடக்கும் ஆகவே வேலை விஷயங்களில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை சொல்ல முடியாத அமைப்பில் ஜாதக ரீதியாகவே நான் இருக்கிறேன் ஏன்னா 
இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற தசா அமைப்பின்படியுமே வந்து உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களை இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மட்டும் நான் சொல்ல முடியாது அதே போல் மகர ராசிக்கும் அடுத்து நடக்க போகிற ஜென்ம சென்னையிலையும் கொஞ்சம் வேலையில் வந்து கொஞ்சம் மனக்குறையோடு அல்லது அதிகமான வேலை பொருள் கொஞ்சம் டார்ச்சரு திறமைக்கற்ற வேலை கிடைக்காமை ஒரு சம்பளம் வந்து குறைவான ஒரு நிலைமை இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை கண்டிப்பாக தருவார் இந்த அமைப்பு இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீடிக்க தான் செய்யும் அதனால் கொஞ்சம் வேலை விஷயத்தில் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் மற்றபடி ஜாதகம் வலுவாக இருக்கிறதுனால அதாவது லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்கிறார் ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் பரிவார்த்தனை இது இது வந்து ஒரு பொதுவான பலன் ராஜயோக ஜாதகமாக இருந்தாலும் ஏழரை சனி காலங்களில் வந்து செவன் அண்ட் ஆஃப் சாட்டன் அஷ்டம் சாட்டன் ஆஸ்த வீட்டோ பவர்னு அடிக்கடி பேசுகிறேன் எழுதுகிறேன் ஏழரை சனி அஷ்டம சனி காலங்களில் ராஜயோக ஜாதகமாக இருந்தாலும் சில அனுபவங்களை தர வேண்டும் என்பதற்காகவே நிச்சயமாக பொருளாதார சிக்கல்களை தரும் அந்த அமைப்பு வந்து இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வேலை விஷயத்தில் நல்லா இல்லைன்னு நான் சொன்னாலும் உங்களுடைய ஜாதகப்படி பார்த்தீங்கன்னா மீன லக்னமாகி குருவும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனையான தர்மகர்மாதிபதிகளும் லக்ன லக்ன தனாதிபதிகளும் பரிவர்த்தனையான அருமையான யோக ஜாதகம் செவ்வாய் குரு பரிவர்த்தனையாகி பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் திக்பலத்தோடு இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் லக்னாதிபதி குரு பகவான் ஒன்பதாம் வீட்டில் அமர்ந்து லக்னத்தையே பார்க்கின்ற ஒரு அமைப்பினாலும் பெரிய கெடுதல்கள் சாதகமற்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமே நடக்காது அதாவது நான் வந்து ரோட்டுக்கு வந்துடுவேன் வேலையே இல்லாமல் போயிடும் ரொம்ப பிரச்சனை இப்படின்றது உங்கள் வாழ்க்கையில் கிடையவே கிடையாது வாழ்க்கையில் ஆரம்ப கால எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரோ அவர் ஆரம்ப காலம் தொண்டே அந்த உணவு உறைவிடம் உடுப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லப்படக்கூடிய முக்கியமான தேவைகளுக்கு கஷ்டப்படாமல் அப்படியே ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு நல்லாவே வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போயிடுவார் அந்த அமைப்பு உங்கள் ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கிறது ஆகவே ஒரு இரண்டு வருடம் மட்டும் கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும் அந்த இரண்டு வருடத்திற்கு மட்டும் தேவையற்ற ஈகோ பிடிவாதங்கள் இவற்றை விட்டுவிட்டு அலுவலகத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் சார் யாருக்காக கேட்கணும் சார் உங்களோட சிஸ்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பதினேழு ஆறு ஆறு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கயா ஆ சித்திர நட்சத்திரம் சரிங்க கன்னி ராசி லக்னம் வந்து விட்டு வரணும் மேடம் ஓகே சார் சிஸ்டர் என்ன கேக்கணும் சார் ஆ அப்படியே வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் வரமா நன்றி உங்க பேர் என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன கேக்குறீங்க அண்ணாஜி கண்ணாஜி மனவாள கொண்டு ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட் இல்ல சரி அப்புறம் வந்து மன வாழ்க்கை இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல இருந்து மன வாழ்க்கை கடுமையான சிக்கல்ல இருக்கும் குருதசில சுக்கர புக்தி நடக்குது மன மன வாழ்க்கை வந்து இந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சதே சரியில்லாம தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது பிப்ரவரி மாசத்துல இருந்து குருவும் சுக்கரனும் சஷ்டாஷ்டமா இருக்குது குருவும் சுக்கரனும் சஷ்டாஷ்டமா இருந்தாலும் இதாக தான் இருக்கும் அரசு வேலை வாய்ப்பு சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் சந்திரனும் சூரியனும் கேந்திரங்கள்ல இருந்து அரசு வேலை உறுதியா உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த குழந்தைக்கு குருதச சூரிய பக்தியில் உறுதியாக அரசு வேலை கிடைக்கும் அதனால் வந்து அரசு வேலை அரசு வேலையில் முழுக்க முழுக்க கவனம் செலுத்துங்க அடுத்த வருஷம் பத்தாவது மாதம் நடக்கிறக்கின்ற குருதச சூரிய பக்தியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் நடக்கிறக்கின்ற குருதச சூரிய பக்தியில் உறுதியாக அரசு வேலையில் இருப்பார் சிம்மம் வலுவாகி சூரியனும் சந்திரனும் கேந்திரங்கள்லேருந்து ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சூரியன் தொடர்பு கொண்டால் உறுதியாக அரசு வேலை உண்டு அப்படின்றது ஒரு ஒரு நூறு சதவிகித விதி இந்த அமைப்பின்படி இந்த குழந்தைக்கு கன்னி ராசியாகி ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் அமர்ந்து லக்னத்திற்கு லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்வதாலும் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடமான சூரியனின் வீடான சிம்மத்தை குரு பார்ப்பதாலும் உறுதியாக அடுத்த வருஷம் உண்டு இந்த தீபாவளிக்கு பிறகே சாதகமான பலனை அரசு வேலையில் எதிர்பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்களுடைய தங்கை வந்து உறுதியாக அரசு வேலையில் இருப்பார் மன வாழ்க்கையோட இந்த இந்த அமைப்பு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதனால் உறுதியாக பரிச்ச அந்த தேர்வுகளுக்கு தயாராக சொல்லுங்கள் அவர்களுக்கு எந்த விஷயம் பிடிக்குமோ அந்த விஷயத்தை எழுத சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் <laughs> 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 ராசி நட்சத்திரம் 
என்ன கேக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷமா நேரம் தெரியல அமைப்புகள் எல்லாமே போச்சு தொழில் சுத்தம் ஒரு வருமானமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வீடு வீட்டுல பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை எல்லாமே வந்து போட்டு அனுப்பி போச்சு உங்களை இப்பதான் சுக்கரதசை ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சுக்கரதசையில சுயபக்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில நல்லா இருப்பீங்க இந்த சுக்கரதசை வந்து உங்களுக்கு அருமையா ஆறாம் இடத்திற்கு பனிரெண்டாம் வீட்டுல மறைஞ்சிருக்கிறதுனால தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கரதசையே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ஆனா அவர் ஆறாம் இடத்திற்கு எட்டு பனிரெண்டுல இப்ப ஆறுக்கு ஆறு ஆறுக்கு எட்டு ஆறுக்கு பனிரெண்டுல மறைஞ்சாருனாலே அது வந்து கொஞ்சம் யோகத்தை தரும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து தலைகீழாக புரட்டி போடப்பட்டிருக்கும் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டுல இருந்து தொட்டது தொலங்கல எல்லாமே பிரச்சனை கடனா கடனா கழுத்த பிடிக்கிற அமைப்பு எல்லாமே ஒரு நாலு வாரமாவே சுக்கரதசை தனது புக்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இப்ப தானே ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முடியணும் சுக்கரதசை தனது புக்தி அதாவது கடன் கடன்கார தசையான சுக்கரன் தன் வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் வீட்டுல மறைஞ்சு இந்த ஜாதகத்தின் யோகாதிபதி ஆகிய பஞ்சமாதிபதி செவ்வாவோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால சுக்கரதசை உங்களுக்கு உறுதியா நல்லா இருக்கும் அதாவது எந்த ஒரு இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு அதிகமாக தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அல்லது எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு முற்றிலுமாக தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த வீட்டு பலனை செய்யும் என்பதுதான் ஜோதிட விதி உங்களுடைய ஜாதகப்படி தனுசு லக்கணமாகி ஆறு பதினொன்னுக்குடைய சுக்கரன் பதினொன்று ஆறு நன்றாகவேண்டுமென்றால் உறுதியான அமைப்புகள் உங்களுக்கு ஒரு வருமான அமைப்புகள் ஆரம்பிக்கும் இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு அப்புறம் நல்லா இருப்பீங்க கவலைப்படாதீங்க தைரியத்தை விட்டுறாதீங்க கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக விருச்சிகராசிக்கு வந்த தொந்தரவுகள் இன்னும் முப்பது வருடங்களுக்கு உங்களுக்கு வரவே போவதில்லை உங்களுடைய முப்பது வருஷங்களுக்கு இன்னுமே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து சரியாத பொருளாதார நிலைமை சரியாத வாழ்க்கை இருக்கும் இந்த அமைப்பில் கடந்த ஒரு ஐந்து வருடங்களாக அண்ணன் தம்பி உறவுகள் நட்புகள் பணம்னா என்ன எது நல்லது எது கெட்டது அனைத்தையும் உங்களுக்கு தெரிய வச்சுட்டார் சனி பகவான் அந்த தெரிய வச்சிட்ட அனுபவங்களை வச்சு அடுத்த முப்பது வருஷத்துக்கு நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்கணுமா மகனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி ஆறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறு செவ்வாசனே <laughs> <laughs> தடைப்பட்டிருக்கோன்றத சொல்றம்மா உங்க மகனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நான்காம் மாதத்திற்கு பிறகு தான் திருமணம் ஏழாம் இடத்து அதிபதி ஏழு கூடிய அவர் எட்டுல மறைகிறாரு சுக்கரனும் எட்டுல மறைகிறாரு லக்னத்திலேயே செவ்வாய் இருந்து ஏழாம் இடத்த பாக்குறாரு ஏழுல சூரியன் இருக்கு இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வந்து தாமதமான திருமணமா முப்பத்தி மூணு வயசுல தான் கல்யாணம் ஆகும் தாம்பத்திய சுகம் கொடுக்கக்கூடிய புதனுடைய புக்தியே வந்து உங்களுக்கு வருகின்ற இதுல தாம்மா வருது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகுதான் வருது ஆகவே இப்ப இருக்கிற அமைப்பு ஒரு அக்டோபர் மாசத்துக்கு பிறகுதான் விலகும் இந்த தீபாவளிக்கு பிறகுதான் மருமக யாரும் தெரிய வரும் அடுத்த வருஷம் உறுதியா கல்யாணம் ஆயிடுமா ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முப்பத்தி மூணாவது வயதுல மாலையும் கழுத்துமாக நிச்சயமாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழித்தமைக்கு நன்றி நேர்களே இந்த ஒரு மணி நேர குருஜி நேரம் மிகவும் பயனுள்ளதா அமைந்திருக்கும் நம்புறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் குருஜி நேரத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்